மனது மகனான ராஜேந்திர சோழன் ஆகியோரது காலத்தில் மத்திய இந்தியா ஒரிசா மற்றும் வங்காளத்தில் சில பகுதிகள் வரை கூட பரவி இருந்தது அத்தோடு நின்று விடாமல் கடல் கடந்து சென்று இலங்கை அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள் லட்சத்தீவுகள் சுமத்ரா ஜாவா மலேயா கம்போடியா வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளை கைப்பற்றியதோடு தமிழரின் கலை தாக்கத்தையும் தனித்தான் அதற்கு உதாரணம் தான் கம்போடியாவில் உள்ள அங்கோர் வாட் என்னும் கோவிலாகும் திரும்பிய திசையிலாம் சிற்பங்களை வடித்துள்ளனர் இந்த கோவிலின் ஒரு பக்க சுற்று சுவரே மூன்று தசம் ஆறு கிலோமீட்டர்கள் இன்றைக்கு உள்ள தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இவ்வாறான கோயில்கள் கட்டுவதற்கு முன்னூறு வருடங்கள் ஆகும் என தற்போதைய பொறியியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் தமிழரின் மற்றும் ஒரு கட்டிடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டு தஞ்சையில் உள்ள பிரகீஸ்வரர் கோயிலாகும் தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயிலுக்கு சிறப்பம்சமாக பல உண்டு இரண்டு அல்லது மூன்று தளங்களை மட்டுமே கொண்டு கோயில்கள் கட்டப்பட்டு வந்த காலத்தில் கற்களே கிடைக்காத காவிரி சமவழி பகுதியில் பதினைந்து தளங்கள் கொண்ட சுமார் அறுபது மீட்டர் உயரமான ஒரு கற்கோயிலை ராஜராஜன் எழுப்பியது என்பது மாபெரும் சாதனை அது மட்டுமன்றி கல்வெட்டுக்கள் சிற்பங்கள் ஓவியங்கள் வழிபாட்டுக்கு சிற்பு திருமணிகள் என்று பல புதிய அம்சங்களையும் இத்திருக்கோயிலில் புகுத்தி கோயில் மட்டும் கலை ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்திய சோழர்களுக்கு நிகர் வேறு எவரும் இல்லை இவ்விரு கட்டட கலையும் தமிழர் செய்த அதிசயம் என்றே கூறலாம் உணவையே மருந்தாக உட்கொண்டான் ஆர்தி தமிழன் பல சித்தர்கள் காடு மேடெல்லாம் அலைந்து திரிந்து தன்னுடைய சித்தின் மூலம் உணர்ந்த அரிய பழைய பொக்கிஷங்களை சித்த மருத்துவமாய் பல நூறு தலைமுறைக்கும் பயன்படுத்தும் வகையில் எந்த விதமான பின்விளைவுகளை உடலுக்கு ஏற்படுத்தாமல் நோய்களை குணைப்படுத்தும் சித்த மருத்துவமாய் உலகு காலித்தனர் இந்த அவசர உலகில் நாம் எல்லாம் உடனடி தீர்வை நாடி உடலுக்கு வேண்டப்படாத ரசாயன பொருட்களை உடலுக்கு செலுத்தி தீர்க்க முடியாத பின்விளைவுகளை நமக்கு நாமே திட்டத்தின் மூலம் விலை கொடுத்து வாங்குகின்றோம் குழல் புண்ணீங்க சிறு பிள்ளைக்கு அருணா கயிறு கட்டுவது முற்றத்தில் துளசி செடி வளர்ப்பது வண்கல கிண்ணத்தில் நீர் மஞ்சள் உள் உடலில் பூசுவது போன்ற பல்வேறு மருத்துவ குறிப்புகளை கையாண்டுள்ளன சீட்கோள் உதவி இல்லை தொலைக்காட்சிகளின் துணையும் இல்லை ஆனாலும் பன்னிரு மாதங்கள் கால நீடிப்பினை அறுதிட்டு கூறினர் நம் பண்டைய தமிழர் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஐரோப்பிய விஞ்ஞானியான நிக்லாஸ் கோப்பனிக்க சூரிய மையம் மாதிரி கொள்கையினை முன்வைத்தார் ஆனால் அதற்கு பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் இந்து கோவில்களின் சூரிய மையமாக வைத்து நவக்கிரக வழிபாடுகள் நடைபெற்றன ஆதி காலத்தில் கோவிலை விட பெரிய கட்டிடங்கள் இருக்காத காரணம் கோவில் கோபுரத்தின் மேல் உள்ள கலசங்கள் தான் இவை தான் அக்காலத்தில் இடித்தாங்கிகளாகி இருந்தன இது கோவிலை சுற்றியுள்ள எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வரை இடி தாக்காமல் காக்கும் பல கோடி செலவு செய்து எட்டு ஆண்டுகளாக ஆராய்ச்சி செய்து சிதம்பரம் நடராஜர் கால் பெருவிலையில் தான் மொத்த பூமியின் காந்த மையப்பூலி இருப்பதாக உலக நாடுகள் கண்டுபிடித்துள்ளன தமிழரின் உலகம் மொழி பிறப்பும் வாழ்வும் உளவு உடை உணவு உடல் அறிவியல் தமிழர் மருத்துவம் இலக்கியம் நூல்களை தமிழிசை ஆடல் கலை அணிகலன் தாவரவியல் தமிழர் அளவைகள் கடல் நாகரிகம் கட்டடக்கலை மண்ணியல் வானவியல் விளையாட்டு போன்ற துறைகள் பல புரட்சியை ஏற்படுத்தினான் ஆதித்தமிழர்